সম্পূর্ণ ফুটেজটা দেখার পর আমার মনে হয় আমার বিপক্ষীয় বন্ধুকে এটা বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে একটা সত্যকে প্রমাণ করার জন্য একটা প্রকৃত সত্যই যথেষ্ট তার জন্য কোনো সন্ধির প্রয়োজন হয় না এখন আমার একটা কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যে বাবা যে বাবা জানতেন যে তার মেয়ে একটা অন্যায় কাজের সঙ্গে যুক্ত সেই বাবা কি করে সেই সত্যকে এতদিন ধরে চেপে রেখেছিলেন স্যার ওনার কাছে এর উত্তর চাইছি স্যার ডক্টর অবিনাশ সেন আপনি এই কথাগুলো এতদিন বলেননি কেন আমাকে মার্জনা করবেন স্যার আমি আসলে আপনার যা বলার আপনি কাঠগড়ায় এসে বলুন আমি যদি আজ সত্যি কথাটা বলে কোন অপরাধ করি আমাকে মার্জনা করো আমি আগে সত্যিটা বলিনি এটা আমার দোষ এবার আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি ইয়না আমরা এখানে একটা সত্যিকে প্রমাণ করতে এসছি যে সত্যিকে প্রমাণ করতে গিয়ে যখন আমি একটা প্রমাণ এই কোর্টে দাখিল করলাম ঠিক সেই সময় আমাকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো যে আমি এই সত্যটা আগে কেন জানাইনি এটা ঠিক ইয়ন যে এই প্রমাণটা আমি আগে জানতাম এবং আমি আগে কাউকে জানতে দিইনি আর সেটা যদি আমার দোষ হয়ে থাকে তার জন্য আপনি যা শাস্তি আমার জন্য ঠিক করবেন আমি সেটা গ্রহণ করে নেব ইয়না আমি একজন ডাক্তার আইন সম্পর্কে আমার নলেজ খুবই কম তবে অ্যাজ এ কমন ম্যান আমি যেটুকু বুঝেছি এখানে বিষয় এটা না যে আমি কেন আগে সত্যি বলিনি আজ কেন সত্যি বলছি আমরা সম্পূর্ণ অন্য কেস নিয়ে এখানে লড়াই করছি এটা এমনই একটা সত্যি যার উপরে এই কেসটা অনেকটাই ডিপেন্ডেন্ট আপনার জাজমেন্ট অনেকটাই নির্ভর করে আমার এই প্রমাণের উপরে আচ্ছা ইয়নাই আপনি আমাকে বলুন আমি যখন আজ এই কোর্টে এই প্রমাণ দাখিল করলাম তখন কি আমার এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া উচিত যে আমি এই প্রমাণটা আগে কেন দেখাইনি নাকি এই প্রমাণটা দেখে একটা জাজমেন্ট পাস করা উচিত তাই না 
ইয়ানা আমি যদি কোনো ঔদ্ধত্য দেখিয়ে থাকি তাহলে আমাকে মাফ করবে এটা জাস্ট আমার একটা প্রশ্ন এটা আমি আগেও স্বীকার করেছি এই কোর্টে আর এখন দাঁড়িয়েও স্বীকার করছি ইয়ানা যে এই প্রমাণটা লুকিয়ে আমি যদি কোনো কোনো অপরাধ করে থাকি তার জন্য যা শাস্তি পাওয়া আমি সেই শাস্তি মাথা পেতে নেব আর আজ যখনই অনা এই বিষয়টা উঠেছে যে আমি আগে সত্যি বলিনি কেন আর আজ কেন বলছি তাতে আমার একটাই কথা বলো সহজ কথায় আমি আগে চাইনি সত্যিটা বলতে আমার একটাই রিকোয়েস্ট অনা আজকের এই অপরাধের সাথে বা আজকের এই জাজমেন্টের সাথে আমার অপরাধকে যেন মিশে ফেলা না হয় কারণ আমি একজন বাবা হই নিজের সন্তানের এত বড় ক্ষতি করতে চাই আবার উল্টো দিকে আমি যদি অন্য পার্সপেকটিভ দেখি ইয়না আমাকে তো কেউ প্রশ্ন করেনি এটা এর আগে কেউ এই কেস নিয়ে এই আদালতে কাঠ ঘোরায় দাঁড়ায়নি তাহলে আমি শুধু শুধু নিয়ে গিয়ে এই প্রমাণটা একটা থানায় গিয়ে কমপ্লেন করব নিজের মেয়ের বিরুদ্ধে এটা আমি কেন করতে যাব ইয়না মানছি মানছি এটা আমি একটা ভুল করেছি কিন্তু আমি আমি আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করব যে যে মানবিকভাবে আপনি যদি কেসটা বিচার করেন বা আমার আমার দিকটা যদি ভেবে দেখেন একজন পিতার দৃষ্টি থেকে যদি আমার আমার এই অপরাধটাকে মার্জনা করেন ইয়না যখন কেসটা আইনের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখনই আমি আমার প্রমাণগুলো নিয়ে হাজির হয়েছি তাতে আমি কোনো ত্রুটি করিনি আমার একটা মেয়েকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে আমি আরেকটা মেয়েকে দোষী প্রমাণিত করেছি তাতে আমার বিবেকে বাধে কারণ যেটা সত্যি যেটা সত্য সেটাই প্রমাণ হোক এই কোর্টে সেটাই আমি চেয়েছি আমি বুঝতে পেরেছি যে যেটা সত্যি তার ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই আপনি বুঝতে পারেন কথা বলার অবস্থায় নেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে দেখুন কি হয়েছে এইটুকু মনে করিয়ে দিতে চাই যে অসুস্থতার দোহাই দিয়ে আজ এই মুহূর্তে না হয় আমার জেরা থেকে ওরা বেঁচে যেতে পারেন কিন্তু তো বরাবর বাঁচবেন না আজ না হোক কাল কিন্তু আমার সামনে আমার জেরার সামনে ওনাকে পড়তেই হবে মাননীয় বিচারক মাননীয় বিচারক আমরা আদালতে এসেছি একটা সত্যকে অনুসন্ধান করার জন্য একটা ঘটনার বিচার করার জন্য তার মানে এই নয় যে আমরা অমানবিক আমাদের মধ্যে কোনো মনুষ্যত্ব নেই একটা অল্প বয়সী মেয়ে তার জীবনের ওঠান আমার মধ্যেখানে যদি কোনো ভুল করেও থাকে এমন তো নয় যে সেই ভুলের কোনো সংশোধন হতে পারে না এটা আমরা বিশ্বাস করি না ওরা আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেকটা মানুষের পক্ষে অন্তরাত্মার সংশোধন সম্ভব দেখুন একটি মেয়ে বিপর্যস্ত মানে মেন্টালি বিপর্যস্ত হয়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমাদের সবার এখন উচিত তার থেকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেবা আর এখন স্যার এই এই মেয়েটির অসুস্থতার মধ্যেখানে যদি তাকে চূড়ান্ত ভৎসনা করি সেটা কি সেটা কি মানবিকতার লক্ষণ স্যার স্যার আপনি এবার ভেবে দেখুন স্যার এখন আপনি যা বলবেন তাই হবে স্যার ইয়ারানার আমার বিপক্ষীয় বন্ধু যে অলরেডি সুর নরম করে ফেলেছেন সেটা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন শুধু আপনি আমি কেন আদালতে উপস্থিত প্রত্যেকে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে উনি সুর নরম করে ফেলেছেন 
আমার বিপক্ষীয় বন্ধু একটু আগে আমার মক্কেল ডাক্তারবাবুর দিকে আঙুল তুলে বলছিলেন না উনি কেন প্রমাণ আগে জানাননি আগে কোর্টকে জানানো উচিত ছিল এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি যদি তার উত্তরে বলি যে আমার মক্কেল ডক্টর অবিনাশ সেন এই কারণেই আগে জানাননি কারণ উনি ভেবেছিলেন যে ওনার মেয়েকে মানবিক জায়গা থেকে উনি ঠিক করে তুলতে পারবেন উনি একা দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে উনি ওনার মেয়ের আত্মা ওনার মেয়ের অন্তরাত্মা সমস্ত কিছু বদলে দিতে পারবেন ঠিক সেই কারণে এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে যদি আমি এই কথাগুলো বলি তাহলে ইয়র অনার সেটাকে খুব ভুল বলা হবে সেটা আপনি বলুন আপনি যা বলবেন সেটাই ঠিক আমি ঐশ্বর্য দেবীকে দুটি প্রশ্ন করতে চাই আপনি কাট করে আসো सामलाते কিসের ধাক্কা সামলে উঠতে পারছে না মানে সত্যের ধাক্কা নাকি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ের ধাক্কা হুজুর আমার মেয়েকে যদি এরকম ভাবে ক্রমাগত মানসিক আঘাত করা হয় আর আমার আমার মেয়ে তার তরুণ যদি কিছু দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে তাহলে তাহলে তার দায় কে নেবে হুজুর দয়া করুন হুজুর আপনি দয়া করুন আপনি আপনি দয়া করে হস্তক্ষেপ করুন আপনি আপনার মেয়েকে ছাড়ুন ঐশ্বর্য দেবী আপনি কাট করায় আসুন হাত রেখে বলুন যা বলিব সত্য বলিব সত্য বই মিথ্যা বলিব না যা বলব সত্য বলব সত্য বই মিথ্যা বলব না ঐশ্বর্য দেবী আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনি একটি মারাত্মক অপরাধ করেছেন আমার আমি আমি 
যা যা করেছি সব আমার পাপির কথা শুনে করেছি আমি আমি ওই ওষুধটা রেখেছি স্যার আমার পাপির অর্ডারে তাহলে স্যার এখন আপনারা এটা প্রমাণ করুন যে আমার বাপি আমাকে এই কথাটা বলেনি তারপরে আপনি বলতে চাইছেন যে আপনার বাবাই বলেছিলেন এই ওষুধ পাল্টে ওই ওষুধ রাখতে কিন্তু কেন স্যার আমার বাপি তখন চাইতেন যে আমি আবিদের সঙ্গে সংসার করি আর আবিদের সঙ্গে সংসার করতে গেলে আবিরকেও অক্ষম করে দিতে হবে কারণ সক্ষম অবস্থায় আবির আমার সঙ্গে সংসার করতে রাজি হবে না আমার অসুতাও স্বীকার করবে না ও শালুকের কাছে চলে যাবে তাই স্যার তাই স্যার আমার বাপি আমার বাপি আবিদের এমন একটা ক্ষতি করে দিতে চাইছিলেন যাতে আবির বাধ্য হয় আমার সঙ্গে সংসার করতে আমার উপর নির্ভরশীলতা पाल्टे चुपी चुपी ओने रेखे बाकी कथा गुल अनुसरण कर जबज्जीवन दिन क्योंकि छाड़बना शेष कर देव এরকম একটা অপরাধী এরকম একটা চঞ্চলকে আমি নিজের হাতে শেষ করব যেমন করেই হোক মাননীয় বিচারক আমি আমি একটা কথা বলতে চাই স্যার আপনার যা বলার আপনি কাট গড়া এসে বলুন ঐশ্বর্য দেবী আপনি এখন আপনার নিজের জায়গায় বসুন धी सब समय अपराधे फाद बड़नर सूझ खोजे से प्रत्येक दिन नतून नतून गल्प तैरी करते हैं हमार दीदी ऐश्वर्य ठीक सेटाई कर सर ओके करते हतटाई बेपरवा गे और निजे बाबार बाबार ओपर पर्त प्रतिशोध नीते चाहे सर सर हमें बाबार आए की सन्तान दायित्व नहीं बी सर हमार बाबा हमार बाबा को दिन ये कोज करते बाबा स्वामी के खूब भलोबाशें सर उन्नी हाँ खूब भलोबाशें उन्नी हम सकल सकल मंगल चान से उन्नी से दिन ऐश्वर्य दीदी केलेंगार कथा का जानाते पर उन्नी उनार मन कष्ट निजे मन भेतर चेपे रेखे शुद्ध हमें तुम्हें मन दिए तुम स्वमर संगे संसार करो तुम्हें हार मेनो ना शानुक हमें हमें निजे दाड़ी तुम्हारे संसार करते सहाज करब 
सर इतने तो बोझा जाए हमारे बाबा प्रकृति पुख्ते की चेच चले सर एक जन ऑपरेटिव तर ऑपरेटिव कारण बैखा करते के लिए उन्नो देरो खाशी दवा चिश्ता करे सर इतना ही तार का चे शब्द के शोहज बैखा सर सर आपना ना आमर्थ के अनेक बेशी भालो जाने आमी शादारों ने एक तमे आमर्थ के जीवने रोबिक को तो आपना दर अनेक बेशी किंतु सर आमी आमर्थ जीवने इटु को बुझते शिक्षित चीज एक जन अपराधी जोखन एक घड़े हुए जाए, एक जन अपराधी जोखन देवाली पीक थे के जाए, तोखन, तोखन शे नीचे के बाचनों जन्नो, तार शब्द के काचेर मानो शब्द के आपुन जन के उपाशी दीते जाए, आमी ओशोर जो दीदी रे याचोरों ने तीब्रो नींदे कोट्ची सर, एक जन भालो मानुष के, एक जन शौत मानुष के भावे दागी आशा में बनी दवा चौकरंतर विरुद्ध हमें प्रतिबाद जाना चाहिए सर। हमारे बोक्तों बो इखानी शेष होलो सर। आज केर मोतो कोट इखानी शेष होलो।